ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്നേഹഭാജനങ്ങളെ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപയും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മന് സഹവാസവും നിങ്ങളോടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കിത് ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സെക്ഷുവാലിറ്റി നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സെക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനെ എല്ലാം വികലമാക്കുന്നവനാണ് സാത്താൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ദൈവം നന്മയ്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നന്മയായി നൽകിയതെല്ലാം അവൻ ഒരു നുണ വഴി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ അറിവ് വഴി അതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ദൂഷ്യകരമായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും നമ്മളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം അത് ലോകം പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി വലിയ നാശം നാശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായ നാശമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സെക്സ് മനുഷ്യനെ വേർപെടുത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ പലവിധ ദുരിതങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും തകർച്ചകൾക്കും അത് വഴി തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതൊരു വലിയ മാരകമായൊരു പാപമായി അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് സെക്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹെവൻ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാന പോലോസ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മശോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങളത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ നമ്മൾ പലരും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും രോഗികളായിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ദുർബലരായിപ്പോയതും നിങ്ങൾ ചിലർ മരിച്ചു പോയതിൻ്റെയും കാരണം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ദൈവം നൽകിയ മനോഹരമായ ഒരു 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 സമ്മാനമാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുവാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനമാണ് സെക്സ് പക്ഷേ ആ സെക്സ് തന്നെ സാത്താൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ദൂഷ്യകരമായി മാറ്റ ആത്മീയമായി ദൂഷ്യകരമായി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്സും ഇന്ന് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ നാശത്തിന് ആത്മീയ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സെക്സ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാനിങ്ങനെ വേറെ വ്യഭിചാരമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ചില ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകം ഈ സെക്ഷനെ കാണുന്നതൊക്കെ വെറും ഒരു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഉപഭോഗമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇല്ലേ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് എത്രമാത്രം അവരുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും എത്രമാത്രം അത് പ്രദർശന വസ്തു ആക്കാവോ അത്രത്തോളം അതിനെ സ്ത്രീകളുടെ വിചാരം ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് പക്ഷേ പുരുഷൻ ഈ പുരുഷ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ എക്സ്പോസ്
അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം സ്ത്രീകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവരേതാണ്ട് വലിയ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നല്ലോ അല്ല ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി കാരണം എല്ലാം ഇന്നത്തെ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് പണം എന്ന ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലകൊള്ളുന്നത് അവിടെ സത്യം നീതി മൂല്യം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പണം ലോകത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനൊരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദ എവ്രി മാൻ വോണ്ട്സ് ടു സി എവ്രി വുമൺ എക്സ്പോസ്ഡ് അത് പുരുഷൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇത് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം മറിച്ചു പിടിച്ച് കാക്കാൻ പക്ഷേ പാപം കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒരു 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 വിള്ളലുണ്ട് അത് അവിടെ സ്ത്രീയെ എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസം എൻ്റെ മജ്ജയുടെ മജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അഹുവയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പം അതിനുശേഷം അവൻ അവളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 ജഡിക ലുക്ക് ആസക്തിയോട് നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഈ ആദ്യ പാപത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീത്വം ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം അവിടെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അവിടെ വരാം അപ്പം ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളോട് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഡ്രസ്സിൽ മാത്രം ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ട് നടക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർ പെൺപിള്ളേർ അവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇതെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് നടക്കണം ആണുങ്ങൾക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് നടക്കാമല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ കാണുന്ന രീതി മാറിപ്പോയി അവൻ്റെ കാഴ്ച മാറിപ്പോയി എന്നാണ് വചനം പറയുക ആ പഴം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ കാണുന്ന രീതികളെല്ലാം മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പഴം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദം ഹൗവയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നി എന്നാ പറയും ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു പിശകുണ്ട് ഇത് ഇതൊരു ഒരു സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് വിരോധമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണുക ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി എല്ലാ പുരുഷനിലും ഒന്നു ചേർന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ കാണപ്പെടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദേ വോണ്ട് ടു എൻജോയ് യുവർ ബോഡി ഇൻ അതർ വേൾഡ് ദേ വോണ്ട് ടു യൂസ് യുവർ ബോഡി ഫോർ ദർ പ്ലഷേഴ്സ് സെൻഷ്വൽ പ്ലഷേഴ്സ് അത് കാഴ്ചകളിലൂടെ ആദ്യ പഴം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കാണാൻ ഇമ്പമുള്ളതായിരുന്നു എന്നാ പറയാം അത് സ്വാദേറിയതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജഡികമായ ഒരു സ്പർശനമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കാണുവാനുള്ളൊരു പ്രവണത എല്ലാ പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സിൻ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യൽ വന്നു പോയ ഒരു വ്യത്യാസമായിരുന്നു ആദ്യ പാപത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നത് അവർ നഗ്നരായിരുന്നു എന്നാണ് വചനം പറയുക പക്ഷെ അവർക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കാഴ്ചപ്പാട് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേർപാടുണ്ടായി ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായി കാഴ്ചപ്പാട് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ തുണിത്തിരി തുണിയൊക്കെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഷോർട്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു പുരുഷൻ കാണുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ തരുന്നത് ഇത് അപ്രീസിയേഷൻ അല്ല ദ വേൾഡ് വാൺസ് യു ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ ആ
വെറുവൊരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അനുവദിക്കരുത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ചേർച്ച് സെയ്സ് ദ പീപ്പിൾ സെയ്സ് മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം വന്നൊരു വീഴ്ച വലിയൊരു വലിയൊരു മുറിവ് ആഘാതം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പീഡനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് മനുഷ്യ പുരുഷൻ്റെ സെൻസസിനെ ഇളക്കുകയും അവൻ്റെ ഹോർമോണുകളെ ഇളക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയും അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്ന രീതികളും നിങ്ങളോട് പെരുമാറ്റ രീതികളെല്ലാം ആസക്തികൾ നിറഞ്ഞതായി മാറുകയാണ് ഈ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ലോകത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് നിങ്ങളുടെ നടപ്പും നിങ്ങളുടെ നോട്ടം ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ പറുതീസയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ അതപ്പതിച്ച് വേണ്ടൊരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഈദർ ഫിസിക്കലി ഓർ മെൻ്റലി അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ന് സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പുരുഷന്മാർ സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ അവൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വോൾവോ ബസ്സോ ഒരു ബെൻസിഡീസിൻ്റെ ബസ് കണ്ടിട്ട് ആരും സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസ് കാറ് കണ്ടിട്ട് ആരും സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യാറില്ല അവൻ സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപഭോഗ വസ്തുവായി മാറരുത് പൊന്ന് പെൺകുട്ടികളെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് അല്ലേ അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ദിസ് ഈസ് ഹൗ എവറി മാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യു ദിസ് ഹൗ എ മാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു യൂസ് യു ആൻഡ് ഡോൺ ബിക്കം എ കമോഡിറ്റി ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി അധപ്പതിക്കരുത് അതിന് ചിലപ്പോൾ ലോകം ഫാഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ചിലപ്പോൾ പൈസ തരുന്നുണ്ടാവും കയ്യടിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നീ തിരിച്ചറിയുക നിന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കരുത് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്സലിൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വീഴ്ച ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് വരണം എങ്ങനെ കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു തെറ്റായ അറിവിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സാത്താൻ പറഞ്ഞൊരു നുണ ആ നുണയാണ് ഇന്ന് ഈ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഇത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീത്വം ഇത്രമാത്രം തകർന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഒരു നുണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളരെ പ്രത്യേകം ഈ ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മഹത്വമേറിയ ഒരു വിളിയാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഇല്ലേ ഭജനം പറയുകയാണ് ദൈവം പുരുഷനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ മനുഷ്യൻ്റെ സെൻഷ്വൽ പ്ലഷേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോൾ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ലിവ് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കോൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളും ഈ തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവരാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് വചനം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാ സൃഷ്ടജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടെ നിന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒര
എന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഏകനായി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആദത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ടു എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതല്ല അതിന് വിശുദ്ധ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ മനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇതാണ് അതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് വശമുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ഏകത്വം അവൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാണ് അവൻ ദൈവവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അവൻ ആത്മാവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ അതൊരു ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഒന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് അവൻ കണക്റ്റഡ് ആണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു വശം അവൻ്റെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആ ഏകത്വം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ അവനിൽ തന്നെ അപൂർണനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാം പുരുഷൻ പുരുഷനിൽ തന്നെ അപൂർണനായിരുന്നു ഏത് രീതിയിൽ അപൂർണത സൃഷ്ടി എന്ന രീതിയിൽ അപൂർണതയല്ല ദൈവത്വത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ അവൻ അപൂർണനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ അപൂർണനായിരുന്നു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവന് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ കൊടുക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ സംതിങ് ഈസ് ലാക്കിങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിൽ ആഴ്ത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് ശേഷം അവിടെ മാംസം കൊണ്ട് മൂടി മനുഷ്യനെടുത്ത വാരിയെല്ല് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഇതാ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നരൽ നെടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് അവൾ വിളിക്കപ്പെടും അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായിത്തീരും പുരുഷനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ രൂപപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അവർ രണ്ടുപേരും എന്തായി തീരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീർന്നു എന്നാണ് വചനം പറയാം അപ്പം ഇവിടെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിക്കാത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദത്തെ പോലെ അല്ല ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാണ് ഹവ അവരുടെ ഡിസൈൻ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഡിസൈൻ എന്തിനാണിങ്ങനെ ആദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ഡിസൈൻ ഹവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദർ ഇസ് എ പേഴ്പസ് അപ്പം ആദം ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദം ഇങ്ങനെ ഏകനായി ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഇണയില്ല തുണയില്ലാതെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു ചേർന്നൊരു ഇണയെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇണയെ കണ്ടപ്പോൾ ഹവയുടെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ ആദത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഈ വാസ് ഡിലൈറ്റഡ് സീയിങ് ഈവ് എന്നാണ് പറയുക അവന് വലിയ സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുക ഹവയെ കണ്ടപ്പോഴും ആ സന്തോഷം എന്തിലേക്ക് ചെന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീരുന്നതിലേക്ക് അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അട്രാക്ഷനും ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കാണുന്നത് പുരുഷനൊരു സന്തോഷപ്രദമായൊരു കാര്യമാണ് ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് പുരുഷൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വളരെ മോശമായൊരു സാധനമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഇത് നോക്കാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് വന്നു പോയ ഒരു ചെറിയ പരിമിതിയാണ് പക്ഷെ അവിടെയാണ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ തിയോളജി ഓഫ് ദി ബോഡിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശമായൊരു സാധനമല്ല അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും അത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിലല്ല ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇന്നും ഈ നുണ സാത്താൻ മനു
ഒരു 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 രണ്ടുപേരും കൂടി വൈകാരികമായി ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമല്ല സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലഷറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ശാരീരിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവരൊന്നു ചേർന്നൊന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരം ദൈവം മനുഷ്യന് ശരീരം നൽകി പുഴിയിൽ നിന്നാണ് അവനെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ജീവനുള്ളവനായി മാറി ആ ജീവനുള്ളവൻ ഇന്ന് മാറി ഇന്ന് ശരീരം കൊടുക്കണം അതുപോലെ സ്ത്രീക്കും ഒരു ശരീരം കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് ദൈവം ശരീരം നൽകുന്നത് ശരീരം നൽകുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ അരൂപിയായ ദൈവത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ശരീരം നൽകിയത് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻകാർനേഷൻ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം ശരീരമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അരൂപിയായ ദൈവത്തെ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ സ്പർശിക്കുവാനും നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വരെ തരിക അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം നൽകപ്പെടുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ബോഡി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ അവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്തിനാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി ഇവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുക ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഈസ് ടു റിവീൽ ക്രൈസ്റ്റ് ലവ് ഫോർ ദി ചേർച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഫ് എസ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തു സഭയമാകുന്നൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പോലും സ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വിവാഹം നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ദൈവം അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഖവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ആക്ച്വലി ശരീരം നൽകപ്പെട്ടതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവ ലോകത്തിന് പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ശരീരം നമുക്ക് നൽകിയത് അങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം ദ വുമൺ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഗോഡ് എസ് യുമണസ് a body to reveal to manifest to make visible his eternal mystery of love devathinte snehate devam aaranu devam snehamaanu ee snehate ee logathu velippaduthuvan vendi devam manushane srushtichu engane srushtichu purushanum streeyumayi srushtichu appol ഈ സൃഷ്ടിച്ച അതിനാണ് മനുഷ്യൻ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം ദൈവം ഏകനല്ല ദൈവം ഈസ് നോട്ട് എ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഹി ലിവ്സ് ഇൻ ഇറ്റേണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് ലവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവം ഏകനല്ല ദൈവം ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ ഒരു കുടുംബമാണ് അവർ അപ്പം ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ കയറി അവളെ കയറി അവളായിട്ട് ഒന്ന് ചേരുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ശരീരം നൽകിയതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ വാക്ക് ഗോഡ് ഇസ് എ ഫാമിലി ഹി ലിവ്സ് ഇൻ ഇറ്റേണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് ലവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ ആ കുടുംബത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത 
സ്വയം ദാനമായി നൽകുന്ന ജീവൻ നൽകുന്ന സ്വയം ദാനമായി നൽകുന്ന സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മ ഇതുപോലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭൂമിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം എങ്ങനത്തെ സ്നേഹം സ്വയം ആത്മദാനമായി നൽകുന്ന സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽ ഗിവിംഗ് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഇതാണ് ആ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ദൈവം തൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായ ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്ന ഈ സ്വയം പരസ്പരം ആത്മദാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ അങ്ങനൊരു കുടുംബമാണ് ദൈവം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഭൂമിയിലും മനുഷ്യൻ ഈ സ്നേഹത്തിൽ സ്വയം ആത്മദാനമായി അപരന് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച് അതുവഴി ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്ത് നമ്മളും ഈ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രസന്റബിളാക്കുക ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് നമുക്ക് ശരീരം നൽകപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരം എടുത്ത ആളാണ് യേശു ഇങ്ങനെ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടാണ് പരിശുദ്ധം അറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അവർ ഈ ശരീരം വഴി അവർക്കൊരു ദൗത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ദൗത്യം വഴി യേശു ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കാരണമാവും രണ്ടാമത് നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള പോലെ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവിക മഹത്വത്തിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കളയുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി വചന റോമ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ മഹത്വത്തിന് അയോഗ്യരായി മാറി അപ്പം ഈ പാപം വഴി ഈ മഹത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത്ര മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം ഒരു സിംബോളിക്കാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം എ സിമ്പിൾ മേക്സ് പ്രസൻറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ കാണപ്പെടാത്ത ഒന്നിനെ പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കുന്ന സാധനമാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുക ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുക ആ സിമ്പിൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആണ് അറിയുക അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സംഗതികളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ സിമ്പിൾ മേക്സ് പ്രസൻറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരം സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാണ് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക അതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെയും ഹൗവയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ അവർ സാധാൻ്റെ നുണ കേട്ട് ദൈവീക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആ ശരീരം ജീവിച്ചു വേണ്ട ഫലമായിട്ട് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് വരും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആദമാന്ന യേശുവും രണ്ടാമത്തെ ഹൗവയാകുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയവും അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ശരീരത്തെ ദൈവഹിതപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് പ്രൈസ് എ ലോറം അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അതാണ് സിംബോളിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഈ ദൈവം അപ്പം ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു സംതിങ് അൺസീൻ ബട്ട് റിയൽ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മളെ പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വേറെ കാര്യത്തിൽ പോയിന്റ്സ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു സംതിങ് അൺസീൻ
വെറും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഓക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത സൃഷ്ടിക്കുക ഒരാത്മീയ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ശരീരം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇന്ന് ലോകം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ നാശം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വെറുതെ ഒരു ഒരു സാധനമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മളൊരു വ്യക്തി ഫ്രണ്ടിനെ കാണണ്ട നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മളത് ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്നേഹവും നമുക്ക് വലിയ വാത്സല്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്നാളെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം കാരണം ആ വ്യക്തി ഒരു പേഴ്സണാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരീരം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ആ വ്യക്തിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംബോളിക്കാണ് ആ സിമ്പിള് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയണം അതിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പുരുഷനും പുരുഷനുമായിട്ടല്ല സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുമായിട്ടല്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുരുഷൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും ആത്മീയതയും സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വ ആത്മീയതയിൽ നിന്നും പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ പുരുഷന് സന്തോഷമാണ് അതവനെ ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അത് അവനെ അവളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അത് അവളെ പ്രാപിക്കാൻ വരെ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഓക്കെ ബിക്കോസ് എ ബോഡി ഓഫ് ദ വുമൺ ഡിലൈറ്റ്സ് എ മാൻ സെയിം വേ ദ ബോഡി ഓഫ് എ മാൻ ഡിലൈറ്റ്സ് എ വുമൺ പക്ഷേ ആ അട്രാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അട്രാക്ഷൻ വെറും ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഈ ശരീരം എങ്ങനെ പുരുഷൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പുരുഷൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ സ്പിരിച്വൽ മാൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നൊരു സത്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ശാരീരിക വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആത്മീയവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളോ പെരുമാറ്റങ്ങളോ ഒരു സംഗതികൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം പുരുഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വെറും സ്ത്രീയെ വെറും ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു പുരുഷനെ ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ബീയിങ് ഉണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ആദത്തെ പോലെയല്ല ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ഹവയെ മുമ്പേ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പം ആദം നോക
ആദം ഹൗവയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുക അത് ശാരീരിക വ്യത്യാസം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ അവരായിരിക്കുന്ന അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഇത് അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പുരുഷൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ പുരുഷൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മനോഭാവത്തിലൂടെ ചിന്താ രീതിയിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും ചിന്തിക്കണം കാണണം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നിർബന്ധം പിടിക്കണം അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ ശാരീരികമായ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളോട് നമ്പരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആരും കാണാതെ ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെക്ഷുവാലിറ്റിനെ കാണാം സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻഡോർ ഗെയിം ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ അതൊരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മദാനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഡോർ ഗെയിം ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഓക്കെ ആ ശരീരം വെറും ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യൻ ആത്മീയനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ഇൻ സൈഡ് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ നൽകുകയാണ് ആദം ഹൗവയെ കണ്ടു ഹൗവയെ കണ്ടവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ അവനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഹൗവയ്ക്ക് നൽകി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം താൻ ആയിരിക്കുന്ന അനക്കുള്ളതെല്ലാം ആദം ഹൗവയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ റിസീവ്ഡ് ഹിം ഹവ അവനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരവും തൻ്റെ മനസ്സ് തൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തനക്കുള്ളതെല്ലാം ആദം അതേപടി ഹൗവയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി അവൾക്കായിട്ട് നൽകുകയാണ് ഹൗവ അത് മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വീകാര്യം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ആദമെ നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനെന്ന് പറയുന്നില്ല അവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീർന്നു ഇതാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്വയം ദാനമായി നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയാണ് ത്രീത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാനും പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി പുത്രനെ നൽകുന്നു പുത്രൻ അത് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച് തന്നെ തന്നെ ഒരു ആത്മബലിയായി പിതാവിന് നൽകുന്നു ഈ രണ്ടുപേരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തി ചാലകമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഇതുപോലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്വയം ദാനമായി നൽകുന്നു അങ്ങനെ ദാനമായി സ്വയം നൽകുന്ന ആ ദാനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം അവിടെ ജീവനുണ്ടാകണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ സ്നേഹ തിരുത്വേകതയെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഹി ലിവ്സ് ഇൻ ഇറ്റേണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് ലവ് ആ സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ജീവൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമാണ് ഇതിനെയാണ് പൗലോ സ്ലീഹ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിനെയും സഭയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ പരിഗ്രഹിച്ചു വിവാഹം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്തുണ്ടായി അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് നമുക്ക് അവൻ തന്നെ തന്നെ ദാനമായി നൽകി നമുക്ക് ജീവനുണ്ടായി ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാകണം ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാകാതെയുള്ള സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സാത്താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് വേണ്ട അവിടെ ജീവൻ വേണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു ദൈവിക പദ്ധതികൾ പൊളിയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലാതെ ഈ ലോകം പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഒരു ജീവിയല്ല നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് ചായൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനു
ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലും പരസ്പരമായൊരു ബന്ധത്തിലും നമ്മൾ ആഴപ്പെട്ട് വളരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്ന് ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇതിനാണ് നമുക്ക് ദൈവം ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരം നൽകിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും ഒക്കെ അങ്ങയെ ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ദമ്പത്യ സ്നേഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന് പറയണം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ഈ സ്വയം ദാനമായി നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ വളർന്ന് ബലിയായി നൽകി ആ സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ പങ്കുവെച്ച് മറ്റു മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മാതാപിതാക്കളെ പോലെ ഈ ലോകത്തിന് ലോകസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ദുർസാക്ഷ്യങ്ങളായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങളെ ആ പാപാവസ്ഥയിൽ വിട്ടുകളയാതെ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ബലിയായി നൽകി ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു ആ വലിയ രക്ഷയോർച്ച ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം ഈ ജീവിതം നയിച്ച് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ അങ്ങേ ഈ ഭൂമിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപതരണമേ ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ സെക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ മേടമലോത്ഭ ഹൃദയം വഴി ഈശോ എക് സ്വർഗത്തെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലുമൊക്കെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരെയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ വായിച്ചു കേട്ട ദൈവവചനം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണവും വിശുദ്ധ ജനതവും ജനതയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ വിശുദ്ധരായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത് പൊലോ സ്ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ കൊറിന്തോസിലെ വിശുദ്ധരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സൊ വി ആർ ദ ഹോളി നേഷ്യൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സ്വർഗം ഉത്തരം നൽകും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ വിശ്വാസം നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്താം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലുമൊക്കെ അവരെ നമുക്കൊന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താം അവരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇനിയും അനേക വർഷങ്ങൾ അനേകം വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദൈവത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ സ്തുതികളും ആരാധനകളും അർപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മഹോന്നതമായ നാമത്തിൽ അവനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മേൻ